。欢迎来到声音研究所，今天跟大家一起研究媚岛核市消失的边界，如何让人、建筑和自然的边界消失。那我们一样呢，先来看他们的介绍。那今天的主题是消失的边界。我们看麦岛和氏跟西泽利卫他们成立的建筑设计事务所 S A N A A Sana 他们的作品。我们今天以麦岛和氏为主，他是一九五六年呢出生于这个日本茨城县的日立市，毕业于日本的这个女子大学。然后之后呢，他有担任这个国立大学 Y G S A。教授，日本女子大学客座教授，大阪艺术大学客座教授等等。那一九八一年呢，他是进入了这个日本知名的建筑师伊东丰雄的事务所工作。那一九九五年，他就成立了这个沙拿跟西泽利卫成立了沙拿建筑设计事务所。二零零四年呢，他们以这个金泽二十一世纪美术馆赢得了当年的威尼斯建筑双年展的金狮奖。从这个之后呢，他们就在。世界各国开始有很多的作品出现。那二零一零年呢，是萨拉他们获得建筑界最高荣誉普利兹克奖。麦岛和氏是日本第一位受奖的女性建筑师，而且她也获得这个日本建筑学会奖及刚奖高松宫殿下纪念世界文化奖等多个建筑学奖项。那麦岛和氏呢，是继那个。是在扎哈之后的第二位女性建筑师获得普利兹克建筑奖，她也是亚洲唯一的这个女性获得者。那西泽利卫呢，是她的学生。西泽利卫是一九六六年出生于神奈川县，然后毕业于国立大学工学部建筑学科。这个就是刚刚看到的这个。麦岛和是在那个地方当教授嘛，所以是他的老师。那一九九零年呢？他是在这个研究计划设计学专业的硕士课程毕业的，然后一九九五年呢，跟麦岛呢就成立了这个 SANA。那他一九九七年呢，他成立了自己的这个西泽利卫建筑设计事务所。二零一零年呢，跟麦岛和是一样获得了这个普利兹克建筑奖，所以这个是师生的关系。那我们来看一下，就是这个日本其实它有很多的师生关系。那日本它总共有。你看，一二三四五六七八，八位的这个普利兹克奖得主。我们之前有先介绍了安藤忠雄，那他是一九九五年第三位获得这个普利兹克奖得主的人。那我们上次我们有一个有一个，我们有一个年纪说错，但是五十四岁的时候，安藤忠雄得到了这个奖。那第一个得到的这个普利兹克奖是丹下健山，之后是这个曾文燕，然后再来是麦岛和士跟西泽利卫。那大家知道吗？伊东丰雄呢，是这个麦岛和氏的老师，但是他是在麦岛和氏得奖之后呢，他才获奖，在二零一三年。然后这个板茂呢，二零一四年获奖，一样，你知道吗？这个基奇西呢，是板茂的这个算是他的老师，他也在后面这个二零一九年获得普利兹克奖。那麦岛和氏是第四位。获得的这个普利兹克奖得主也是蛮厉害的，是女性这个建筑师。那我们看一下日本，它其实受中国的这个文化影响很大，很大一方面就是这种师徒传承啊，特别有一个脉系脉络。我们可以看到呢，他们这个大部分呢都是受到，其实也是受到可不事业的影响，科比亦可不的影响。前川国南、丹下健三都在可不事业这边工作。那在丹下健三那边工作的呢，有基崎新、黑川纪章。谷口吉生啊，还有这个曾文燕，所以你看，曾文燕是这个丹下健三的这个学生，在那边工作之后，你在他们这个事务所工作完之后的人都是学生，所以其实你只要在不同的建筑师事务所那边工作出来的，也可以称作是他们那边的学生。好，所以刚刚得到这个普利斯克奖的，你看这个框起来的就是得到的，这个丹下健三得到了他的。这个算是他的学生有没有？基奇新跟这个曾文燕也得了，然后这那个基奇新的学生板茂也得奖，然后这个丹下健山呢，他这个居住青训呢，也算是在丹下健山那边工作，他的这个学生伊东丰雄也得到奖。那伊东丰雄呢，在伊东丰雄工作的就是麦岛和氏，那麦岛和氏的学生西泽利卫一起开了沙拉，这两个同时获奖。之后，他们的这个学生呢，在他们那边工作的是谁？就是时尚纯也
，然后你可以看到这个现在的这个年轻的建筑师的这一代啊，这一区块就是他我们现在当代的年轻的这个日本建筑师，这些年轻建筑师现在就活跃在这个世界各地，然后所有的这个建筑师呢，年轻的这一代的建筑师都是要跟他们来做这个竞争的。所以，但是你知道吗？他们这些人都有传承的，他们的老师都可以推到这个是可不西耶教出来的，他们都很尊重这个他们的这个丹下健山，还有之前的前川孤男，还有可不西耶他们这些前辈。那他们这个前辈跟师徒的关系呢，是你在他们那边事务所工作之后呢，你也会自己去成立这个事务所，但是前辈们会照顾这个晚辈。那像时尚纯也，他成立自己工作室，他的这个前辈们，像西泽利卫、妹岛和士，或者是像伊东丰雄，都会给他鼓励，也只会去他的这个事务所，去就是帮他做一点宣传之类的。这个伊东丰雄的这个学生的学生，已经是很年轻的这一辈，他们仍然受到这个前辈们的这个照顾。那我们之前说的这个安藤忠雄，就是没有在他这个支系里面出来的这个建筑师，所以他们的这个传承的文化是非常有这个师徒的这种制度，而且对于他们的这个理念方面，他们也会受到他们的这个老师、他们前辈的影响，他们研究的思维的这个主。主轴，然后从他这个前辈里面学到的，再去延伸他自己想要去研究的发展的这个建筑的那一条道路。那我们刚刚看到这个丹下健山是一个很关键的人物。通常呢，现代的他们日本的这个现代建筑呢，会从丹下健山开始讲到之后的这个建筑师。所以他因为丹下健山这边有一个传统的论战，就是说丹下健山是把传统呢。这种语汇把它转化了。那之前的建筑师呢，他会把运用以前传统的这些符号、建筑符号加以把它利用。那但是丹下健山他是把它转转变一种形式，把这个形式呢转变成现代的语言来来使用。所以从丹下健山之后，他们的这个日本的这个现代主义就从这个丹下健山这边的这个开始呢延伸下去。对，你看这个图，它其实是有很多的影响，像呃，这景政界有一些人影响丹下健山。那丹下健山之前的前辈有这个前川国男啊，还有这个可不系列最重要的、啊。然后他之后的这个学生有像吉崎新啊，然后还有其他的这个相关的他的领域，他建筑其他的相关研究领域的这些人被他的影响，还有。包含其他的各种不同的这个领域上面的一种影响。好，这个有兴趣的人可以再去多研究。之后我们也可以再多讲一些以前的这些建筑师的这个他们的理念。好，那我们还是来讲到这个妹岛和士跟西泽立位。那我们今天就以这个妹岛和士为主来讲他的这个理念跟想法。我们来看一下普利兹克的这个评委颁发给他们的时候说明的这一段话哈。他说，十五年他们这个妹岛和士跟西泽利卫他们是在一起工作的，所以他们工作的想法，他们两个的合作非常的密切，而且分不太清楚谁是谁，所以他们感觉他们两个的这个思维，他们的这个脉络是很清楚、很清晰在一起的。那他们的。一些大型项目呢，有这个 Zero 博物馆、金泽二十一世纪当代这个艺术博物馆。我们今天会以他们的这个博物馆来，我们选三个博物馆来做研究。他们的建筑呢，是视为一个无缝的整体，其中物理存在退却，并形成人物体活动和景观的感性背景。他们像其他人一样，探索连续空间、轻盈透明和物质性的非凡特性，然后来创造出微妙的综合效果。他们设计的方法呢，是透过大量的图纸和模型探索多种的设计可能性，所以他们会用很多的这个图，还有模型，特别是模型来操作空间的这个关系。那他们经常选择五等级的空间，或者说，他们说他们说的是空间的对等。根据手头的任务和预算，创造朴实无华、民主的这个建筑。我们到时候等一下会来解释一下这个部分。再来就是说，他们将公共建筑称为是风景中的山脉，相信他们呢跟周遭的关系呢是有意义的连接
，就像是建筑，就像是你在城市里面，或者是你在这个环境里面的一个背景，或者是人物活动上面的一个背景，没有干扰你，这样子的一种概念。我还沃州托莱多艺术博物馆的玻璃馆的模糊了内。部和外部之间的界限，为周遭环境提供了直接且不断变化的景观。这评委说，创造呢能够成功地跟环境结合的活动的建筑，创造一种充实感和丰富的体验，一种独特的建筑语言，然后源于这种鼓舞人心的协助过程。那他们就把这个奖颁给他们。那我们今天呢，就由他的这个三个作品呢来看他这个。边界呢，如何在人、建筑跟自然之间，它所做的这种边界的这种处理？那有金泽二十一世纪美术馆二零零四年的，还有卢浮宫的这个朗斯分馆二零一二年，还有十年之后的这个悉尼现代艺术博物馆。这个金泽跟这个卢浮宫，它设计盖完之后相差了这个八年，然后再到这个去年刚开的这个悉尼现代。艺术博物馆跟他这个卢浮宫的这个分馆也差了十年，所以你可以看一下他的这个边界的这个思考呢是怎么样的一个进程。好，那人、建筑这三者呢，我们可以拆开来思考，人跟建筑的这个之间的边界，人建筑提供给人居住是怎么样的形态，人需要怎么样的机能，那人跟自然之间呢，怎么样？透过建筑呢，可以很好的跟自然结合。那自然跟建筑之间呢，他们有什么样的可能性？那这三者呢，我们可以一个一个来思考。我们可以拆开元素思考完之后呢，把它放在一起看。那建筑呢，是一个很重要的给人保护的空间，让人可以防止这种日晒雨淋，然后这种风的这种侵蚀。还有这种强风啊、暴雨啊这样子的一种自然灾害，保护着人们。那现在这个时代，这个建筑也发挥这样很大的这种作用。那人跟建筑之间呢，人看这个建筑本身，建筑也有它的这个外形，会给人一种美感。除了使用它之外呢，它本身也是就像一个你看，就像一个雕塑一样，它本身也是一个有一种造型。那建筑跟自然本身呢，建筑可以跟自然。很好的结合在一起，它也可以凸显出这个建筑本身的这个量体。所以，人、建筑、自然有很多种的可能性。那我们回归到一个最基本的这个可能性，就是说，当我们建筑只需要一个顶盖来帮我们这个遮风避雨，然后我们就可以很好的这个把这个边界呢消除。我们人呢就可以跟建筑还有跟这个自然很好的做一种。连接，你看这个人就直接到建筑，建筑到这个自然里面，它这个阻挡，甚至是不需要这个阻挡，但是我们还是需要有结构撑住这个底面嘛。那这个结构撑住这底面呢，我们可以用的很细小的这个结构。那我们透过这个建筑去看自然的时候，就比较没有没有这个阻挡。那我们这个需要阻隔的时候，需要防止风的侵害的时候，我们可以用。这个细的玻璃阻挡就可以，那我们还是可以透过这个建筑跟自然做很好的这种连接。麦岛合适的作品里面呢，它是，你看它的建筑就是这样的形式，就是细细柱子撑住这个板块，然后要需要阻挡的时候，就用这个玻璃把它阻挡。那甚至呢，可以用这个镜子呢反射的材料，把这个大自然呢，把它反射到我这个空间来，就感觉我大自然好像进到我的空间里面。那二零零六年的这个指导杜鲁码头也是一样的，只是它这个空间很大，但是这个柱子呢很小。你看它这个一九九八年的时候这个柱子。但是用到这个2006年的时候，这个柱子反而它变得更细小。它的力学在算的时候，把它用的越来越细，这就等于是技术上的进步，让它可以撑起，或者是我这个楼板的时候做保护就可以越来越细。那人呢，跟自然的这个连接就越来越大，视觉上的连接也很大，身体上面的接触也可以很直接的跟自然做连接。那建筑上面呢，我们要想让它消失，那我们就全部都用一种很。就是很看不到的颜色，那就是白色，那就是一个当像背景这样的一种颜色，然后很干净的，就把它全部清成白的，这样统一。那这个建筑它就也不会看得太清楚。
。那除了这样子方形的这样的建筑之外呢，我跟自然融合，我们能不能把它变得融合上面的更好？就是把自然呢带进到我的空间，然后我的这个建筑呢，好像也是融进在空间里面，我自然跟建筑就融在一起。我的这个建筑也好像是自然的一部分，自然也是我的建筑的一部分。那这样子的这个建筑造型跟自然就融合在一起。那我人在里面的时候呢，就可以。往外看到自然，然后自然的光光影呢，也可以进到我的这个你内部来。那这个是格雷斯农场河畔建筑， 2 0 1 5年的。我们看一下，那建筑的这个我只需要个顶盖跟结构撑起来就行了，对吧？这是很最单纯的一种元素。那我就这个顶盖跟着这个地形。走，然后细细的柱子撑住。那我需要遮挡的地方，我就用玻璃。真的需要遮这个阳光的时候，再用墙面。那其他我全部都用玻璃。那这样我人呢，跟自然就可以很好的对话。透过这个建筑，那这个建筑跟自然本身呢，也是很好的跟它连接在一起。所以你可以看这个照片，它就是一个这样的造型。那你知道建筑它其实是需要给人使用的，所以内部的这个空间它还是需要有一些机能。看这个。有些业主的需求，他是需要这个，我这个场所是需要有这个运动场的，我需要有这个咖啡厅的，我需要有这个餐厅，或者是我需要的会议室，我需要有这个演讲的空间的时候，那建筑师就要把这个这些人的活动的技能呢，把它安排出来。像这样子，所以它需要有空间，在这个里面的时候，就用玻璃阻挡。那有一些地方，它可能需要用点墙来阻挡。那对这个。对妹岛合适来讲呢，他希望整个都是很，就是很不需要边界的。我们现在在探讨的就是把这个边界消失，所以最好呢就是最轻的材料，然后就是看就是透明的材料，那我这个边界的就消失。所以你看，这个人看过去，这个建筑感觉这个建筑就是消失，就一片这个屋顶。那其他的我都可以看穿里面，感觉我的建筑都消失掉了。那因为它这是格雷斯农场河畔建筑，在美国，那这个地方有产很多这个木头嘛，所以它就运用这个木头这个材料，又在农场在屋顶上面呢，就用这个木头的材料来反映一下它是一个农场的这个建筑，然后运用这个当地的材料。那其他的几乎都是白色的这样子一个建筑，因为有时候在一些细节上面也是可以根据这个场地做一点点微调。刚刚说到了这个。空间呢、啊，内部的这个空间，你看它这个空间，它其实是需要有这个运动的运动场，然后需要有这个餐厅的功能，呃，咖啡厅的功能，还有会议室的这样的功能，在这个河畔建筑上面，它可以有很多的这个活动，可以在人这边做交流。虽然设计的是一个曲面的这样的一种造型，但是你必须把这个机能放进来。那建筑师还把这个。运动的这个空间啊，把它往下挖，那就会不影响在上面的人，因为你活动的时候是比较吵闹的嘛。那他把它放在地下室的时候会比较好一点。那你可以看到这个餐厅的人，透过这个建筑跟外面的环境的连接，其实是很密切的。就像这样子的一个建筑，然后光线一样可以到我这个空间里面来，因此形成了一个流动的空间。然后人跟自然跟建筑是很顺畅的。是联联合在一起，是一种很有机的一种状态的建筑，但是它很纯粹、很干净，然后这个边界呢很小很少，这个边界的界定性其实就是变得很小了，只有玻璃跟很细的柱子，所以在它的空间上面，因为要让这个边界消失，所以采用很细的柱子，然后用很透明的这个玻璃，还有这个白色的这个墙面来整合所有的建筑。那我们刚刚说人跟建筑跟自然，那这个这样子的一个模式，刚刚的模式，它还有没有一种让这个建筑在消失的方法呢？还有另外一种模式，就是说我把这个材料换了，我把整个建筑呢变成是反射的材料，它就有点消失，就像这样子的一个空间。它这个是二零零九年的蛇形画廊展馆，这样子全部都是不锈钢的时候，那这样自然就反映到我这个。我的这个建筑去，那我建筑就整个就像消失了一样，就是好像在自然里面，大家就像是在自然里面活动，但是仍然它还是有这个防止这个日晒还有这个雨淋的这样子功能，建筑的功能还是在的，这样的
的建筑呢，就形成这个跟自然很好的这个连接，甚至有点是把它消失了。你看到这个图呢，人呢其实是有很多人，那建筑本身呢也是有很多的建筑功能跟机能。那我们刚刚讲的是这个建筑本身的这个边界，我用玻璃，然后我建筑是白色，或者是我是一个呃反射的材料，那我就是消失，我就尽量让我这个边界呢没有，然后用很细的柱子让这个边界消失，人跟自然可以很好的对话。那。这个是看得到的边界，那看不到的边界是什么呢？看不到的边界就是我人跟人之间的层级关系，就是我人跟人之间呢，它有一个边界是什么边界呢？就是它有一个层级，层级是什么意思呢？就是说我今天我是有钱人，那是穷人，我跟他有一个阶级划分，我跟他在心里面是有划分的，然后我们的行为上也是有划分的，所以。我们有很多的建筑，譬如说是豪宅，哈，有钱人的，然后没有比较没有钱人的，然后这个我们分很多的阶级啊。那那在这个麦岛合适看起来，他不想要有阶级划分，所有的人呢跟建筑呢，他都没有等级划分，他是一个很均等的。我人跟人之间也很均等，什么样的空间可以实现这样的均等呢？就是公园的空间、公共场所。所以在公园里面呢，大家都是不管你的身份地位，你有钱没钱，我们都在公园里面玩。然后在博物馆空间也是，不管你有钱没钱，我们都一样在看这个博物馆的文物，所以心理上没有阶级划分，所以在他的空间里面呢，他也希望在他的空间里面的人呢，可以互相看到对方，然后但是你就像在公园里面，你在这边活动，我在这边活动，我们有一些交流，然后有一些互动，我人跟人之间呢也没有这样子的一种心理划分，然后建筑本身的这个建筑的边界呢，是不是也是有层级之分？但是在他的建筑里面，他尽量让这个建筑呢也没有层级之分，让它是比较一种君子的，所以都是白色的，白色的这样子一个建筑。然后只是因为你的机能，建筑的机能，我把它，因为这个机能的需要，把建筑的这个形体变大或变小，这样子根据它机能的关系，那它这样子的一种层级关系就变成一种君子的建筑的这个模式。所以我们等下会。用它的这个美术馆来看这个这种边界的消失，因为对在建筑体我们看到的这个边界它是消失的，在另外一个心理层面上的这种人的阶级划分、层级划分也消失了。因此呢，弗利兹克讲的这个评审说他们是民主式的建筑，意思就是这个，就是我们都是很一样的，我们是一视同仁的，我们没有阶级划分。是这个是一个很理想的一种，好像世界大同的这样子一种理念，在他的建筑里面表现了出来。但是大家也要知道，麦岛和氏是一个日本人，你知道吗？日本建筑师在日本其实也很不容易，在日本这个社会，它是一个男性主导的一种社会，然后建筑界又是男性主导地位，她是一个女孩子，她是不是在心里面的那个边界，她更希望她没有层级划分，她。跟其他的男建筑师是同等的，他也是一个很厉害的建筑师。那他的这个女性的角色地位呢，希望也不受干扰。所以你看他的这种对边界的这种均等，对这个边界的消失模糊，是不是他很想追求的？从他的心理或者是从这个建筑本体来讲，都是他一个追求。所以这样的一种建筑表现出来的，就是一种美学很轻巧，其实也带有一点女性的这样子一种柔美在里面。好，那我们看它的这个建筑如何，在这个我刚刚说的这个看得到的边界的消失之外，还有人跟人之间呢，它也消失了，还有建筑本身的这个层级呢，它也消失掉，所以是追求一个完全是一种边界消失的这样子一种理念的建筑，运用到空间上面。不过这样子的一种空间理念跟建筑，其实是适合用在公共空间。那如果在其他的空间，它的这样的理念可能就不是很好去把它实践出来。譬如说是像宗教性的这种场所，它就很难实现说没有阶级划分，因为有一个上帝在上面，所以你还是要把这个上帝的这种神圣落实下来。所以它的这个建筑跟人跟自然之间是一种。很平等的状态，然后很融合的状态，是人跟自然。所以你看，在这种人、自然跟建筑，它都是融合了
天人合一的这样的理念呢，其实在他的建筑其实也是可以，是带有一种中古的这种东方的思想。其实透过它的建筑是可以，你是可以感受到的，就是人跟建筑的这个边界也没有的，尽量是融合在一起的。建筑本身的这个姿态呢，它也没有一个建筑那么伟大的这种造型或者那么伟大的这种形体出来，它是反而是一个很轻巧的，只是为了遮挡风雨这样子一种建筑理念，然后让你很自由的把人跟。透过建筑让人跟自然它是融合在一起、生活在一起的这样子一个理念呢，在它的建筑的发挥这么伟大的一种理念呢，把这种边界消除呢，其实就是他获得这个普利兹克奖很重要的一个元素，而且他的人生是在探讨这个这个议题，所以你可以看到他的这个美术馆在处理的时候也是把这样子的理念带进去。好，所以我们看这个金泽美术馆哈，你可以看到这个建筑本身啊，它的这个层级啊，也是只有因为它的功能，所以它把它散布在不同的地方，它都是这样子放在一起，就是让它随意的摆放在一起，结合在一起，没有一个主要的我们以前。常讲的一个很重要的什么空间，我们觉得这个展馆比较重要，那个展馆是次要，这个空间是重要的，没有这样子的一个理念，它是一个很均等的空间的建筑本身的这个边界，其实也没有，在它的意义上也是没有，它就是一个都是展览空间，或者是它是因为这个机能而放置的一个空间，而且它们全部都是一个同样的颜色，同样的白色。他没有去强调说，呃，这个会议室它是在我们这空空间里面比较重要的，我就把它变成是一个，呃，变成是一个比较鲜艳的材料或怎样去凸显它，没有，完全都是一种君子的状态。这种建筑也尽量是把它这个边界呢，把它消失了。所以这样子的空间呢，把它放到这个圆圈里面，用玻璃把它包起来，让它跟自然建筑也跟自然做一个结合。然后，因为这个展览空间，它是需要一个一个的方块去保护这个展品的，所以你还是需要有墙面。呃，美术馆它不是像一般的，它刚像刚刚的那些农场建筑啊，那些活动场所，它是可以尽量把这个墙面消失，呃，消消失掉。就是博物馆空间，它还是需要有墙面来保护里面的这个。展览的作品，防止这个太阳照射的这样的问题，它还是需要被包备起来的。好，那这样子的空间感，从里面看到，你就会看到，就是人跟自然，还有这个它的展览的这个空间呢，它就是一种很君子的状态，跟自然也是连接的很强烈。然后这个公共的空间，用一个圆形的这个玻璃，把所有的这个展览的东西呢，把它保护起来。不要这个风吹到这个里面的这个展示的空间，那其他的展馆就是一个一个根据不同的展展览来来设置。所以你可以看到人跟人之间呢的这个层级呢，也消除了我这边拍照，你那边看得到，我这边在这个聊天，那边在谈恋爱，然后那边在这个在活动，然后那边在做什么，你可以看到互相看得到。可以互相看得到对方的这个理念，其实也是一种层级消失。他没有分说，就像在办公室里面一样，我的办公室我有这个董事长的空间、总经理空间，我必须要很私密的放在另外一个地方。其他的、其他的空间是放出来的，没有、没有这样子的一种层级，就是所有的人，就是我可以互相看到对方。就像在公园里面活动，大家可以玩，我也可以看到对方。你在那边玩，我在这边玩，你你也可以看到对方在那边活动，这是一个很有趣的，然后可以看到对方活动这样的交流的一种空间感。还有另外一个有趣的就是艺术品本身，这个展览它也可以尽量把边界消失，就是这个艺术品的这个展览的空间，它也可以跟建筑跟人互相互动，它不是一个。高高在上的展览品，它不是一个这个艺术本身，也不是一个高高在上的，它是可以跟你做互动的。就像这个艺术家设计的，跟这个理念结合的时候，就是人跟这个艺术品，你可以在这个艺术品上面玩，你可以拍照，这样子一种空间，这种装置艺术装置的这样的空间，就把人
跟这个建筑也把它变成是一个没有边界的这样的一种效果，是很有趣的。你可以看一下，对，你可以看，所以这边有人往下看，下面也可以让人往上看做互动。人跟人之间的这个心理边界也消除了，不管你是有钱没钱，你是有学问没有学问的这种，你都可以在这个空间互相产生一种对话。他这个卢浮宫的这个狼师分馆呢，在八年后呢，他还是希望这个建筑本身能够消失，能够跟自然融合，所以呢，这个材料呢就变成是有一点是。反射材料，但是如果全部都是反射材料的话，其实太大面积的时候，对人的视野其实是不是很好的。所以他用一点模糊的这种不锈钢的材料，这种有点是磨砂的这种不锈钢的材料，来反映这个天空，然后又造成了另外一种跟自然结合，反映自然这样子的一个建筑。所以这个建筑本身又跟这个自然，它是。对话的，它是好像这个建筑又把它消失了。在卢浮宫分馆的时候，它还是用了一个反射的材料来处理。那你从这个角度，你就可以更看得出，这个建筑跟这个自然好像是融合在一起的这样子一种空间效果。那更厉害的是，这个层级啊，就是说它这个刚刚说的这个展览空间，它有大有小嘛。那干脆这一次我在这个卢浮宫。分馆，我们干脆就这两个展示空间，我们就差不多大，然后也没有分层级之分的，然后我们就一个展示，就两个展展两个大的展示空间，也没有层级之分，就两区。你这两个大空间，你各展示你要展示的一个艺术品，而且这么大的一个展览空间，所有的艺术品是全部都陈列放在一起的。艺术品本身呢，也没有让它有不同的这个展区去放了，就全部都给它放在一起。艺术品本身也没有层级之分，它没有分哪个重要，哪个艺术品重要，哪个不重要。我全部都把艺术品放在一起，这是不是一种很厉害的这个思思维呢？因此，平面图你可以看到，这边跟这边呢是一个。这边呢，跟这边呢是一个大的这个展示的一个空间，那。中间呢，就是有一些他的咖啡厅啊，进来的这个空间啊，你要这个办理买票啊、等待啦、啊、这样的一个空间行为。好，所以进去空间的时候，他就一样用这个弧形的这个模式，把这个空间呢界定出你在里面呢界定出来，就像是在公园里面这样的一种空间感。然后你看到这个设计的时候呢，其实你会很惊讶，这个墙面呢也是有点磨砂的这种。不锈钢反射的，然后也消失了，然后所有的这一个艺术品呢，它也没有层级之分，它是一个大家都变成是一个好像是一个君子的，它只有它这个艺术品的展览，它只有在墙面分时间，它没有把这个所有的艺术品分它的这个。种类，它全部都是以时间，然后在这个空间里面做展览，这样的一种展览经验呢，我觉得非常的特别，也没有人设计这样的展览空间。我觉得这是一种思维上面的一种勇敢，就是我设计的时候跟卢浮宫的人讲说，我们把它展示的方式呢，都把它放到一起，这是一种很大胆的一种设计的理念跟想法。而且全部都是源于他对于这种等级，还有这种边界的这种消除，跟把它消失的这一种理念来做的。所以你在这个空间里面，你可以跟不同的人互动，你可以看到不同的人在做什么，你也看到不同的艺术品。然后建筑本身呢，跟这个艺术品好像也融合在一起。还有一个就是它的这个天花。你看它天花这边上面的天花的处理的部分，它其实是光线是下来的，所以自然光其实是进到这个空间来的。这一点我觉得也是蛮厉害的，就是让它让所有的光线进到里面呢、啊，用百叶的方式来控制这个光线进来。因为艺术品它其实很害怕这个阳光照射，所以它在处理的时候呢，它虽然它也让阳光进来，但是它做了很好的这种控制。所以你可以看到这样子的一种展览空间，是你以前所没有体验过的一种空间感，一种。所以很多人去这个空间的时候，都会觉得说：“哇，这个艺术品跟我好像跟建筑都融合在一起。”
，然后这个地方看的话，它真的是有点像公园，你知道吗？好像在户外看展览的这种这种效果。我那时候去法国呢，去卢浮宫，但是我没有去这个地方，有点可惜。我应该要去看一下这个建筑的。好，再来呢，在十年之后呢。在悉尼的现代艺术博物馆的时候呢，它这样子的理念呢，怎么样跟它结合？它这个悉尼的这个艺术博物馆，它其实是在旧的这个博物馆上面做的设计。它这个新你现在看到的这个画面，它下面其实都是它旧的这个艺术馆，所以它跟它结合的时候呢，它这个是一个在都市里面的环境。那麦岛合适，它在设计的时候呢，一样刚刚的这个屋顶跟这个细柱的这种理念。把它这个带进到这个空间里面来，然后需要墙面的部分给它加，但是有一个东西，它这个环境没有的东西是自然，就是在都市环境里面，它的自然相对而来的少，而且你看在这个土地上面，它的自然只有边缘一点，所以它在设计的时候呢，它把自然呢带进到这个艺术博物馆里面去，所以它的屋顶呢，它都有种草，然后呢。这个草呢是可以延伸到那个室内去的，然后你从里面看出来的时候呢，就会看到很多的绿地，很多的自然这样子的一种意象。所以这个理念呢，就是把自然带进去到这个建筑里面去的，就建筑跟自然融合之外呢，自然本身也透过建筑进到这个室内。当自然少的时候呢，那我们就创造自然，我们就把这个自然呢带进到这个空间里面去。去年开馆的这个悉尼的艺术博物馆，它的墙面这个颜色，它其实不是白色的，它是有点是米色，有点像这个泥土的这个颜色，去反映这个自然这个颜色。建筑本身也是自然的一部分。那我们从这个效果图就可以看得更清楚。你从效果图就可以看到说，这个坡，然后这个屋顶全部都是有草有自然。然后人跟自然活动就好像是在这个公园里面活动的那一种效果一样，是跟人之间的这种交流，在它建筑里面变成是一个很平等的状态，大家可以在里面互动交流玩，然后互相的去参观这个艺术品，然后所以它这个这个建筑呢，就是变成自然的一部分这样的的理念。你看以前的这个悉尼的歌剧院，还有这个现代博物馆。歌剧院是一个造型上面的一种象征，那现在的这个建筑呢，是一种理念上的一种处理，然后人跟自然是融合的这样子一种效果。那这种理念呢，在魅岛之后的建筑师，他都会去思考这这件事情，就是这个边界的问题，就是建筑跟自然还有人之间的这个边界的关系。都在探讨这件事情，所以你可以看到室内呢，它就是一个你看很像大棚子这样子的一个建筑，延伸到我里面，然后我里面看进去很多的活动，好像就在坡地里面在看人一样。然后这个建筑本身呢，它也没有很张扬，它就是一个像屋顶这样子的一个建筑。轻巧的建筑，就好像户外的这个棚子，大的棚子，几个棚子，在我这个艺术馆，就是人在这边活动，然后在里面活动，形成了一种可以人跟人互动交流这样的一种场所。你可以看到，你看，感觉就是人跟人都是很可以互相交流，你也可以看到别人，别人可以看到你，可以跟他交谈，可以拍照。然后这个棚子从外面延伸进来，变成是室内的一部分，自然变成室内的一部分，一样是细细的柱子撑住大棚子，然后把这个需要的这个建筑呢做上墙面，然后在里面活动。这样子的空间感是不是也很像户外的这个在公园的这个空间，把它变成是大的？大体量的一种感觉，好像室内跟室外它已经没有界限了。你可以看到这样子的一种空间感受。然后刚刚说的这个材料，米色的材料从外部延伸到里面来，它全部都用的像泥土这样的材料去反映自然的这个事情。在外面看的时候，它就是那么简单的素雅，但是它又很轻巧，又很流动，甚至在屋顶上面做一点这种波浪形，建筑本身的这个彰显自身。好，所以呢，今天我们聊的呢，就是说人、建筑跟自然这件事情。那人里面还有很多的人之间的这个关系，建筑呢，建筑里面它有很多建筑的关系
，还有建筑外的关系，然后自然本身这件事情呢，可以是你的环境，它它也可以成都的自然，比如说光啊、水啊，然后这个雨啊，还有甚至是动物啊，这些大自然。的生物啊，这都是我们可以去思考的这个相对的关系。所以我们在创作的时候，其实不管是做设计，或做建筑，或者做其他的，其实我们都可以去思考这个人啊，跟他这个空间、建筑空间，还有自然这三者关系的一种边界上面。这个边界是，就是刚刚说的这个边界，看得到的边界，还有内在的这种边界。怎么样让它不见，形成的一种像大同世界的这样子的一种建筑，理想中的一种建筑。好，那我们再来说一下这个女性建筑师，这个萨哈哈迪呢，二零零四年获得普利兹克奖第一位这个普利兹克奖得主，然后妹岛和士是第二位女性建筑师。在二零一零年得的这个普利兹克奖，那你看这个扎哈五十四年得到奖，这个妹岛和士五十六岁得奖，其实也很年轻，很多的这个建筑师都是六十岁之后得奖的。那扎哈哈迪跟妹岛和士呢，他们之前也是有进图的。大家都知道，这个日本的这个东京的这个新的这个国立竞技场呢，他们最早是他们两个是这个进入决赛的，然后最后这个最后这个。安藤忠雄的这个评陪审评审团呢，就把扎哈当就是选他们扎哈是第一名，因为他的这个流线很符合这个运动的这个场所。但是后来呢，有很多的这个争议之后呢，日本又重新办这个比赛呢，就落到了这个魏延武的上面，就最后是魏延武他设计出来的。那我觉得还有一个很有趣的是，那时候妹岛和士提出的这个方案呢，这种流线型的方案呢，我在扎哈的这个学生的身上看到了，就是马岩松的这个作品，他这个水滴的方案就跟妹岛和士那时候提出来的这种意向呢有点像，所以我觉得他们这个两个人还是有很多的这种。就是很好玩的这种，在建筑上面还有一些交集，我觉得是挺有趣的。然后他们的空间都是流动的空间，妹岛合适的流动空间是人跟自然的这种建筑流动。那扎哈呢，它是建筑本身就是很流动的，它建筑本身就是一个用速度形成的一种流动的这个。建筑，就是用这个人的人的这个行走的这个路径，变成的这个一种速度感的一种建筑，然后形成一种曲线。我们之后会来讲他的这个作品。但是这个扎哈在这个二零一六年的时候呢，就过世了。他这个六十六岁就过世了，所以我觉得也是他也是可能一个一方面就是他的这个公司有上百人。是一个很大的公司，然后他本身也是一个追求完美的，自己有很大的这种压力，所以这个我们做创作、做设计跟艺术的人，还是在身体上面要好好的。这个有时候放慢一点脚步也是挺好的。像我上一次讲的这个 Peter s u n d e 的这个建筑理念，他这个一生只有设计这个二十个左右的这样的建筑，这个有时候可以放慢步伐。来做设计，来做创作。我觉得，在这个两个不同建筑方面呢，一个是东方的，一个是西方的，你可以看到这种东西方的这种魅力，都是建筑上的很大的魅力。那我觉得之后的这种女性在未来的这种创作上面，她肯定是有很大的这种能量的。未来的时代呢，我相信。它是一个更符合这种男女平等的这样子的一种一种未来，所以我们也可以期待之后有哪些的建筑师。我们之后也会讲一些女性的建筑师，还有女性的设计师他们的作品，然后跟大家分享。好，那我们今天的这个消失的边界，大家是不是可以再回想一下这个边界上面的一种思维，在看得到的跟看不到的这个边界上面的一种设计思维，或者是从哲学方面去思考它，或者从不同的角度去思考，能够给你更多的这种启发。那下礼拜呢，我们会讲这个巨斌跟吴斌老师他们的作品，因为有很多的同学跟我反映说，希望我讲中国的这个设计，那我就把这个取名为东方设计。那下礼拜我们会用这个中国园林的这种。造景的这种设计手法，三个这种手法呢
造景、油景跟观景呢，我用这个巨兵跟吴斌老师他们的作品呢来看怎么样来造景、油景跟观景这样子的一种设计手法，运用到室内空间里面。那我们下礼拜见。